12 physics unit 1 electrostatics example 1.5 consider four equal charges q1 q2 q3 and q4 which is equal to q which is equal to plus 1 micro coulomb located at four different points on a circle of radius 1 meter so inga enna solranga na first naal equal charge consider pannunga naal equal charge na enadhu q1 q2 q3 q3 q4 nu naal equal charges so and equal charge naalukkume vande adla irukra charge vande naalukkume equal a plus 1 micro coulomb da naalukkume irukku so idu naalukkume vande neenga ore charge q nu kuda consider panni plus 1 micro coulomb nu thandirukanga so inda naal charge me vande or circle udiya naal different points locate aayirukku appdi solranga so பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் உடைய ஃபிகர் தந்திருக்காங்க புக்ல ஒரு சர்க்கிள் உடைய நாலு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல இது லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க அப்படின்னா என்ன சோ பாருங்க Q1, ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் இந்த மாதிரி நாலு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல இந்த நாலு சார்ஜுமே லொக்கேட் ஆயிருக்கு சோ இந்த சர்க்கிள் ரேடியஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் சோ இப்போ கேல்குலேட் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சார்ஜ் Q1 ஒன் டியூ டு ஆல் த அதர் சார்ஜஸ் சோ இந்த கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தந்துட்டு இந்த எல்லா சார்ஜ்னால Q1 மேல ஆக்ட் ஆகுற ஃபோர்ஸ் என்னது ஐ மீன் Q2 Q3 Q4 உடைய பிரசன்ஸ்னால இது மேல என்ன ஃபோர்ஸ் படுது இந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு தான் கேக்குறாங்க இப்ப சொல்யூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ண போறோம் அது ஒண்ணும் பெரிய பிரின்சிபல்ல சிம்பிள் தான் என்னன்னா இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ் இங்க Q1 ஒன் கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு Q1 ஒன் மேல உங்களுக்கு இருக்கிற டோட்டல் ஃபோர்ஸ் தெரியணும்னா நீங்க வந்து அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சார்ஜஸ் அது மேல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் போடுதோ அது எல்லாத்தையும் சம் அப் பண்ண டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்துரு இப்ப பாருங்க எஃப் ஒன் டோட்டல் இது மேல படுற டோட்டல் ஃபோர்ஸ் தெரியணும்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் கியூ டூ கியூ ஒன் மேல போடுற ஃபோர்ஸ் அடுத்து எஃப் ஒன் த்ரீ வெக்டர் கியூ த்ரீ கியூ ஒன் மேல போடுற ஃபோர்ஸ் அடுத்து எஃப் ஒன் போர் வெக்டர் கியூ ஃபோர் கியூ ஒன் மேல போடுற ஃபோர்ஸ் இந்த மூணுமே இது மேல போடுற ஃபோர்ஸ் பிளஸ் பண்ணா உங்களுக்கு எஃப் ஒன் டோட்டல் கிடைச்சிடும் இதுதான் சிம்பிள் ஒரு சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இப்ப நம்ம வந்து இது இந்த எஃப் ஒன் டூ எஃப் ஒன் த்ரீ எஃப் ஒன் போர் இந்த மூணுத்தையுமே கேல்குலேட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த மூணுத்தையும் ஆட் அப் பண்ண நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஐ மீன் எப்படி ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு டயக்ராம பாத்துக்கலாம் பாருங்க சோ வந்து கியூ டூ இது மேல ஃபோர்ஸ் போடும் கியூ த்ரீ போடும் கியூ ஃபோர் போடும் இப்ப கியூ டூவும் கியூ ஃபோரும் பாத்தீங்கன்னா கியூ ஒன்ல இருந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு சோ இந்த டிஸ்டன்ஸுமே இந்த டிஸ்டன்ஸுமே சேம் சோ பாத்தீங்கன்னா இதுடைய வெக்டரும் இதுடைய வெக்டரும் சேம் லென்த்ல இருக்கும் சோ ஃபோர்ஸ் தான் என்னது வெக்டர் சோ வெக்டருடைய லென்த் தான் வந்து மேக்னிடியூட ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுடைய லென்த்தும் இதுடைய லென்த் இதுடைய வெக்டரும் இதுடைய வெக்டரும் சேம் லென்த்ல இருக்கிறதுனால இதுடைய மேக்னிடியூட் வந்து சேம் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு ஏன்னா இது கிட்ட இருக்கிறதுனால அதிகமான ஃபோர்ஸ் போடுது சோ அதிகமான மேக்னிடியூடு இது வந்து தூரத்துல இருக்கிறதுனால கம்மியான ஃபோர்ஸ் போடும் சோ இங்க வந்து இந்த வெக்டர் வந்து குட்டியா வரைஞ்சிருக்கும் சோ இது கிட்ட இருக்கிறதுனால இது பெருசா இருக்கு இது தூரமா இருக்கிறதுனால இதுடைய வெக்டர் வந்து குட்டியா இருக்கு இது ரெண்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கு வெக்டர் வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இங்க வெக்டர் எழுதும் போது உங்களுக்கு வெக்டர் வந்து ஒன்னு எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கணும் இல்லன்னா ஒய் டைரக்ஷன்ல இருக்கணும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் த்ரீ வந்து கரெக்டா எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு பட் இந்த ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ் ஒய் இல்லாம நான் டூல இருக்கு சோ இந்த மாதிரி கேஸ் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் பிரிப்பீங்க இப்ப இந்த எஃப் ஒன் ஃபோர் சோ இப்படி போய் இந்த எஃப் ஒன் ஃபோர் வெக்டர் நம்ம வந்து இந்த சைட்ல எஃப் ஒன் ஃபோர் காஸ்டிட்டானும் இந்த சைட்ல எஃப் ஒன் ஃபோர் சாங்கிட்டானும் பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்படி வர எஃப் ஒன் டூ வெக்டரை வந்து இங்க எஃப் ஒன் டூ காஸ்டிட்டானும் இங்க எஃப் ஒன் டூ சயின்டிட்டானும் இப்படி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷன்ல இதுவும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷன் நம்ம வந்து இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் இதை வந்து நீங்க லெவன் ஸ்டாண்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க சோ இப்படி பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கன்சிடரேஷன்ல வந்துருது சோ இந்த மாதிரி பிரிச்சுதான் நம்ம எக்ஸாம்ல போட போறோம் சோ என் டேகிராம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டூட் ஆயிடுச்சு சோ இத நம்ம வந்து இப்படி பிரிக்கிறோம் இந்த வெக்டரை நம்ம வந்து இப்படி பிரிச்சிருக்கோம் இது வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்லயே இருக்கு சோ எப்ப வாங்க பேக் டு சம் சரி நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணுத்தையுமே தனித்தனியா கண்டுபிடிப்போனும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஃப் த்ரீ எஃப் ஒன் த்ரீ வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ
ஒரு கியூ வந்து இங்க வந்து கியூ என்னது பிளஸ் ஒன் மைக்ரோ கூலும் சோ ஒன் இன்டு மைக்ரோனா ஒன் மைக்ரோ கூலும் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் கூலும் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மல்டிபை டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ல இருந்தால் ரெண்டு வாட்டி போட்டாச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் த்ரீ ஒன் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் ஒன் மீட்டர் சோ இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னுனா என்ன ஆகும் இது ஃபுல்லா சேர்த்து டூ ஆகும் இங்க வந்து டூ இங்க ஆர் த்ரீ ஒன் வந்து டூனா இங்க டூ ஸ்கொயருங்க சொல்லிருக்காங்க சோ இட் இஸ் ஃபோர் சோ இப்ப நீங்க இதை கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா நைன் டிவைடட் பை ஃபோர் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சோ நைன் டென் ட்ரி பவர் ஆஃப் நைன் ஒன் டென் ட்ரி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு சோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் அதுல பிளஸ் நைன் பண்ணா மைனஸ் த்ரீ சோ இதுதான் வந்து எஃப் ஒன் த்ரீ உடைய மேக்னிடியூட் இப்போ நம்ம மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ எப்பவுமே நீங்க வெக்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கப்புறமா அந்த டைரக்ஷன் ஆட் பண்ணா அது வெக்டர் ஆயிடும் சோ இது மேக்னிடியூட் இது வெக்டரை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க டைரக்ஷன் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ஐ கேப் தான் வந்து டைரக்ஷன் சோ இது வந்து நார்மலா எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால நீங்க எக்ஸ்ங்கிறதுனால ஐ கேப் போட்டிருக்கீங்க ஒய்னா ஜே போடுவீங்க செட்னா கே போடுவீங்க இப்போ வந்து எஃப் ஒன் த்ரீ சிம்பிள் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் எஃப் ஒன் டூ எஃப் ஒன் டூக்கும் சேம் ஃபார்முலா தான் மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேம் ஃபார்முலா சேம் பட் நீங்க டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வேற ஆகும் ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேற இந்த இந்த ரெண்டுக்குமே சேம் டிஸ்டன்ஸ் வரும் பட் வந்து இதுக்கு தனித்தனியா வரும் இப்ப பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் கியூ ஒன்க்கும் கியூ டூக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க இத வந்து இப்ப நம்ம ட்ரையாங்கல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிதாகரஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து ரேடியஸ் ஒன் மீட்டர் அடுத்து இதுவும் ஒன் மீட்டர் சோ அப்ப ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏசி ஸ்கொயர் சோ ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு இது கிடைச்சிரும் சோ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் டூ நம்மளுக்கு வந்து இங்க ரூட் டூன் இருக்கும் சோ ஆர் டூ ஒன் வந்து ரூட் டூனா நம்ம வந்து இங்க ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து வெறும் ரூட் டூ கிடைச்சிரும் சோ நைன் டிவைட் பை டூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதையும் பண்ணா சேம் அதே தான் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணா மைனஸ் டுவெல் அதுல பிளஸ் நைன் பண்ணா வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் டுவெல்ல நைன் போனா த்ரீ சோ வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் இந்த மேக்னிடியூட் நம்ம வெக்டருக்கு மாத்துறதுக்கு நம்ம காம்பனன்ஸ் இங்க பிரிச்சோம்ல அந்த காம்பனன்ஸ்ல போடுவோம் சரி பாருங்க இங்க எஃப் ஒன் டூக்கு நாங்க இந்த சைட் பிரிச்சிருக்கோம் சோ எஃப் ஒன் டூ காஸ்டிட்ட ஐ கேப் இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ங்கிறதுனால இங்க ஐ கேப் அடுத்து வந்து மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ சைன் டீட்டா ஜே கேப் இது வந்து நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷன்ங்கிறதுனால ஒய்ங்கிறதுனால ஜே கேப் பட் இட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஒய்ங்கிறதுனால மைனஸ் ஜே கேப் சோ இந்த காம்போனன்ஸ்ல நம்ம இந்த எஃப் ஒன் டூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் இந்த எஃப் ஒன் டூ இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் இங்க எஃப் ஒன் டூ இருந்தாலும் இது அப்படி இங்கேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அடுத்து டீட்டா டீட்டா வந்து இங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தந்திருக்காங்க சோ இங்க எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சொல்றாங்கன்னா பாருங்க சோ இப்படி இருந்தா இது ஜீரோ டிகிரி இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருந்தா இது வந்து நைன்டி டிகிரி சோ இது ஜீரோக்கு நைன்டிக்கு நடுவுல இருக்கிறது என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சோ இங்க வந்து ஃப்ரம் த பிகர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து ஜீரோக்கும் நைன்டிக்கும் நடுவுல இருக்கு சோ திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுத்துக்கோம் நம்ம சோ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ரூட் டூ சோ இந்த இடத்துல ஒன் பை ரூட் டூ இந்த சைன் டிட்டா இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஆல்சோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ரூட் டூ இது நம்ம போட்டாச்சு போட்டா நம்மளுக்கு வந்து எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் உடைய வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு சேம் எஃப் ஒன் ஃபோர் என்ன எஃப் ஒன் டூ உடைய மேக்னிடியூடும் எஃப் ஒன் ஃபோர் உடைய மேக்னிடியூடும் சேம் ஏன்னா இங்க நான் அப்பவே சொன்னேன் இதுடைய வெக்டரும் சேம் மேக்னிடியூடும் சேம் அப்படின்னு வெக்டர் டைரக்ஷன் தான் மாறுது பட் மேக்னிடியூட் சேம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதே கேல்குலேஷன் தான் எஃப் ஒன் ஃபோர்க்கு வரும் சோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் ட்ரி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ என்ன நான் வந்து இதுக்கும் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் ஒன் ஃபோர் வெக்டர் உடைய காம்பனன்ஸ் மட்டும் தான் வேரி ஆகும் சோ எஃப் ஒன் ஃபோர்க்கு இங்க இருக்கு பாருங்க திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் எஃப் ஒன் ஃபோர் காஸ்டிட்டா ஐ கேப் ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அடுத்து இது பாசிட்டிவ் 
f31 vector is equal to so oh, this is f13 only na inga thappa potturken f13 vector is equal to f13 i cap appdin potturken na this is all is equal to in the f13 so the short form namba eppadi addition pannum bodhu book la eppadi eludhirukanga so this might be useful ena inga nadula neenga vandu cancel panvinga po neenga numbers la eludhi cancel pannum thevai illa ipdi eludhnaale ungalku easy a irukum so f31 i cap அடுத்து வந்து f12 cos theta i cap நெக்ஸ்ட் இந்த f12 உடைய cos theta i cap இத நீங்க ஆட் அப் பண்றீங்க அடுத்து இங்க f14 ல இத ஆட் அப் பண்றீங்க சோ இப்போ இங்க ஆட் அப் பண்ணிட்டு என்ன பண்றீங்கன்னா i cap தனியா பிரிக்கிறீங்க j cap தனியா பிரிக்கிறீங்க சோ f13 i cap f12 cos theta i cap f14 cos theta i cap இத தனியா பிரிச்சிட்டு அடுத்து j cap ல இருக்கத தனியா பிரிக்கிறீங்க சோ இங்க என்ன ஆகும்னா j cap ல நீங்க பாத்தீங்கனா இங்க f14 sin theta இப்படி போகுது f12 sin theta இப்படி போகுது தீஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்ங்கறதனால இந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ்மே நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும் சோ இது கேன்சல் ஆயிட்டா மிச்சம் இருக்குது only i cap சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா all the values substitute பண்ணுவீங்க இங்க நீங்க பண்ணீங்கல f31 ங்க என்னது இங்க இருக்கு 2.2.23 பவர் ஆஃப் -3 சோ இது இங்க பண்ணிருக்கீங்க அடுத்து f12 என்னது 4.5 1 by root 2 அடுத்து f14 4.5 into 1 by root 2 அடுத்து வந்து அடுத்து 10 to the power of -3 காமனா எடுத்துட்டீங்க i cap ம் காமனா எடுத்துட்டீங்க சோ ஃபர்தர் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது 4.5 divide by root 2 plus 4.5 divide by root 2 plus 2.25 சோ இது ரெண்டுத்தையும் டினாமினேட்டர் சேம் ஆக்கு நியூமரேட்டர் மட்டும் ஆட் பண்றீங்க 9 divide by root 2 plus 2.25 9 வந்து 4.5 into 2 னு கூட எழுதலாம் அப்படி எழுதிட்டு ஆன்சர் so, This is the final answer. It's 8.613 into 10 to the power of minus 3 i cap n. So, we can see the final answer. This is all along positive x-axis. So, if you have only i cap, this is all along positive x-axis. It was along positive x-axis. So, yeah. So, we have full sum. We have a calculation. I hope you understood. Doubts, please comment section. So, yeah. Thanks for watching.